。冰湖路线咧系雨崩村里边一条好热门嘅路线啦，全长十五公里，大约三千八百米海拔。六点半，我哋喺呢个上雨崩出发。我哋就开波啦。咁睇地图嘅时候咧，我哋发现冰湖同埋离色线咧系有一小部分咧系重叠嘅。咁避免走回头路咧，咁我哋就诶、呃、决定一日之内咧行晒呢两条线。咁一共用咗十个钟嘅。咁一开始嘅路线咧都比较平坦啦，大约半个钟之后咧先至会去到诶、呃、上波嘅嗰个路段嘅。呢條路線全場指示都好清晰嘅，咁但係當然啦，永遠有 Maps Me 同埋兩部路嘅 App 喺手咧，就會比較安全嘅。呢段路咧，聽講如果啱啱落完雨或者落完雪，啲雪融咗之後咧，會係好 muddy 嘅，尤其是開頭呢一段路，所以咧大家要有心理準備。咁过咗大约半个钟之后咧，我哋已经到咗呢个嘅上波森林路线啦。咁呢个范围咧系好大嘅，所以咧你见到树上面咧有啲行山人士咧就超好，已经摆咗嗰啲嘅丝带喺度，咁跟住佢哋行咧就一定冇错噶啦。过咗个半至两个钟之后咧，我哋已经到达呢一个第一个嘅雪山观景台啦。咁行前少少咧，我哋已经见到成个雪山喺我哋前面。呢、这个观景台系超靓嘅。由个观景台开始咧，我哋继续行翻落去个 valley 嗰度，咁其实咧之后就比较平坦噶啦。少龙牧场咧，其实就喺下面啦。咁通常咧喺上网嘅攻略咧，你会见到一个时间同埋理数啦。咁但系以我自己嘅个人经验咧，同埋我哋好好彩就系真系超级好天底下咧、呃，通常咧只用咗一半嘅时间咧，已经行晒成条路噶啦。即系如果加上你嘅体能系 O K 嘅咧，咁如果佢话十个钟嘅呢条冰湖路线咧，就好似我哋咁样五个钟咧已经可以完成噶啦。
。少龙大本营我哋已经到达啦，好似系一个牧场咁样样啦。咁佢嗰间屋仔里面咧可以有嘢食又有嘢饮嘅。最後一段上波路線係需要大約一個小時咧，其實已經去到冰湖噶啦。一點鐘，我哋已經到達咗冰湖啦。咁所有人咧都決定咗，我哋體力仲 O K， 決定今日咧去埋離色線嘅。我哋已經到達咗離色線一開頭嘅森林路段啦。咁其實成條路線咧都係喺個森林裏面嘅。咁但係咧，嗰、那個森林咧真係有一種好特別嘅感覺嘅，因為佢嗰啲植物咧係全部都同之前見過嗰啲咧係好唔同啊。咁呢條路線咧就真係需要用 Maps Me 同埋兩部路嘅 Apps 去睇嗰個行程啦。因為咧，好、呃、少人行之餘咧，佢嗰條路線係唔清晰嘅。
我哋已經到咗利息線嘅終點站啦。咁呢度咧係突然間有個好似牧場嘅地方咧，前面就可以見到所有嘅雪山啦。咁我懷疑咧，我哋應該係走漏咗一條路線咧，因為呢一度咧聽講係可以直行多唔知幾多少公里咧，係去到一個冰洞嘅。同埋咧，可以再靠近啲嗰個雪山山腳下面嘅，咁呢段路程咧，咁就留待大家去 explore 啦。五點鐘，我哋已經翻翻去上雨崩啦。咁今日咧，我哋一共行咗十個鐘，兩條線。雨崩村分為上雨崩同下雨崩啦。咁大家一定要做足攻略，你究竟想行邊一條路線咧，先決定你住邊一度嘅。因為咧，你係完全唔會想喺行完十個鐘頭嘅路線之後咧，喺上雨崩行翻落下雨崩，或者掉翻轉頭。兩個村中間咧，根本感覺上咧就係一條徒步路線嚟嘅，因為佢又落波又上波，至少咧要行半個鐘、九個字或者一個鐘添。所以個人建議咧就係去到雨崩村睇下環境、睇下體力，先至決定咧要住喺邊度啦